അസ്സാമലേക്കും വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പപ്സാണ് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പപ്സാണ് ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊടിഞ്ഞു വീരണം അങ്ങനെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി മൈദ രണ്ട് കപ്പ് ശേഷം ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആവാം അല്ലെ ബട്ടറാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോൾട്ട് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നോർമൽ വാട്ടർ മതി ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും വേണ്ട നോർമൽ വാട്ടർ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതൊന്ന് മാവ് പരുവത്തിലാക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അയച്ച് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ അത് അയച്ചെടുക്കണം ആ സോഫ്റ്റ് മാവ് നമുക്കൊരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അത് ഒരുപാട് തിന്നാകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരിച്ചിരി കട്ടിക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാർഗ്രീൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് മാർഗ്രീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മാർഗ്രീനും എല്ലാ സൈഡിലും ആ ഒരു മാവിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡും മടക്കി അതിൻ്റെ അറ്റവും കൂടി അകത്തേക്കാക്കി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആക്കി വെക്കണം കാരണം ആ ഉള്ളിലെ മാർഗ്രീൻ പുറത്തേക്ക് പോകരുത് അങ്ങനെ പോവില്ല കട്ടിയാണ് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മടക്കി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമ്മൾ ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പരത്താൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പരത്തുന്നു വീണ്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് എത്ര തവണ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് പപ്സിനകത്ത് ലെയേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പരത്തി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത തവണ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പരത്തുന്നു ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെക്കാം മുട്ടയുടെ മസാല റെഡിയാക്കാം അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിച്ചു കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കാരണം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിക്കോളും പിന്നെ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ പപ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് മാവ് ഇത് പരത്തി തിന്നായിട്ട് പരത്തരുത് ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് പരത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പപ്സിൽ ലേയേഴ്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് പരത്തി സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ നമ്മൾ ഈക്വലി ഒരു എട്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഓരോ പപ്സിൻ്റെ ഷീറ്റിലും പുഴുങ്ങ മുട്ടയുടെ പകുതിയും നമ്മളുണ്ടാക്കിയ മസാലയുടെ മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഒട്ടിക്കുക വെള്ളം വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം എല്ലാ ഷീറ്റും ഫില്ല് ചെയ്ത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രേയിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലതാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം പ്രീ ഹീറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ അരമണിക്കൂർ മതിയാവും ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വെക്കാം ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 